আসসালামু আলাইকুম ক্লাউড টেকনোলজি বিজির পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ নয়ন ইসলাম আজ আমরা শিখব কিভাবে ড্রপ ডাউন মেনু তৈরি করতে হয় তো ড্রপ ডাউন মেনুটি কি আমরা অনেক সময় দেখি যে অনেক মেনু বার এই যে যেমন এটি একটি মেনু বার এই মেনু বারে যখন আমরা এই যে একটা অংশ আছে এখানে কার্সরটি রাখা মাত্র আমাদের নিচে এরকমভাবে চলে আসে তো এটিকে বলা হয় ড্রপ ডাউন মেনু তো এই ড্রপ ডাউন মেনুটি কিভাবে তৈরি করা হয় আমরা গত ক্লাসে দেখেছি কিভাবে আমরা এই রকম একটি সিম্পল স্টার্ট লাইন মেনু তৈরি করতে পারি আজকে আমরা দেখব কিভাবে আমরা ড্রপ ডাউন মেনু তৈরি করতে পারি তো চলে যাই আমরা কাজে দেখি কিভাবে তৈরি করতে হয় তো আজকে আমাদের ক্লাস ড্রপ ডাউন বিষয় তো আমরা কিভাবে ফাইলটি ক্রিয়েট করে নেব আমরা এর আগেও দেখেছি তো আমরা ফার্স্টে নেব ইন্ডেক্স ডট এইচ নামে একটি ফাইল ক্রিয়েট করলাম দেন আমরা এর মধ্যে একটি সি এস এস নামে একটি ফাইল ক্রিয়েট করলাম দেন সি এস এস এর মধ্যে আমরা আমাদের যে ই স্টাইলটি আছে স্টাইল ডট সি এস এসটা লিখে নিলাম এখন আমরা এটাকে রান করি নোট প্যাড প্লাস প্লাসে রান করি আমরা নোট প্যাড প্লাস প্লাসে রান করলাম এখন আমরা এখানে লিখি এইচ টি এম এল এইচ টি এম এল সো এইচ টি এম এলটি আমরা এখান থেকে ফিনিশ করে দিতে পারি দেন এর মধ্যে আমরা লিখব হেড তো হেডটারও আমরা একইভাবে ইন্ডিং ট্যাক দিলাম এখন হেডের মধ্যে আমরা লিখব টাইটেল টি টি আই টি এল টাইটেল তো টাইটেলটারে অবশ্যই আমাদের ফিনিশিং মার্ক দিতে হবে দেন এর মধ্যে আমরা লিখি এটা আমরা করতে চাই ড্রপ ডাউন ড্রপ ডাউন মেনু এবার আমরা এর মধ্যে লিখলাম বডি পিও জিওয়াই বডি সো বডিটারে আবার ট্যাক দিয়ে ক্লোজ করে দিতে হবে তো আমরা ক্লোজ করে দিলাম এখন আমরা এর মধ্যে আমরা মেনু বারটি তৈরি করব যে একটা মেনু বার কীরকমভাবে কী তৈরি করতে হয় তো তার আগে আমরা সি এস এসের লিঙ্কটা এখানে লিখে নিই তো লিঙ্কটা লেখার নিয়ম এইভাবে লিঙ্ক দেন রিলেশনটা এর কী রকম হবে স্টাইল শিট তারপর এটা কি টাইপের হবে টেক্সট অথবা সি এস এস দেন এর মধ্যে আমরা লিখবো এটি কোথায় আছে আমাদের তো এইচ আর ই এফ হাইপার রেফারেন্স তো এটা কোথায় আছে আমাদের এটি আমাদের আছে সি এস এস ফোল্ডারের মধ্যে স্টাইল ডট সি এস এস নামে তাহলে আমরা সেভ দিলাম এখন আমরা একটি মেনু বার তৈরি করব তো মেনু বার তৈরি করার ক্ষেত্রে আমরা ফার্স্টের দিনে দেখেছিলাম আমরা ন্যাপ ন্যাপ বার তো ন্যাপ বার দিয়ে আমরা তৈরি করি তো ফার্স্টে আমরা ন্যাপ লিখলাম তো ন্যাপটার অবশ্যই আমাদের ক্লোজ করে দিতে হবে এই ন্যাপের মধ্যে থাকবে আমাদের ক্লাসটা আমাদের যেই মেনুটা আছে সেই মেনুটা তো এটার একটা ক্লাস দিয়ে আমরা আমরা যেহেতু আইডি ক্লাস সম্পর্কে আমরা জানি তো আইডি ক্লাস ইউজ করে আমরা একটা কাজ করব আজকে তো এখানে দিলাম আমরা নাম দিলাম ড্রপ ডাউন টি আর ও পি ডি ও ডাব্লিউ এন ড্রপ ডাউন মেনু ওকে ফাইন তো এর মধ্যে আমরা এখন লিস্টগুলো করব তো দেখছিলাম আমরা এগুলো করছি আমরা আনাটা লিস্ট দিয়ে সো ইউএল ইউএল এর মধ্যে এখন আমরা কাজ করব ইউএল এর মধ্যে কি কাজ করব ইউএল এর মধ্যে দেব এল আই সো এল আই এল আইয়ের মধ্যে অবশ্যই এটা অ্যাঙ্কর ট্যাক সো অ্যাঙ্কর ট্যাক থাকবে এখানে আমরা লিখি হোম দেন এটা আমরা চার পাঁচটা দিয়ে যাই তো হোমের পরে আমরা দিই দেখি আমাদের মেনুতে কি কি আছে অ্যাবাউট আ সার্ভিস সার্ভিস পোর্টফোলিও কোর্স দেন আমরা এখানে লিখতে পারি অ্যাপ কন্ট্রাক্ট হাউস সেভ দিলাম তো এখন আমরা দেখি রান করে দেখি যে এটা কেমন দেখা যায় গুগল ক্রোমে আমরা রান করলাম আমরা দেখি এরকম দেখা যাচ্ছে কতদিন আমরা যেভাবে করেছিলাম এটা তেমনভাবে আমরা দেখতে পাইছি তো এখন আমরা কি করব এখন মেনুগুলারে নাম আলাদা আলাদা নাম দিয়েছি এখন আমরা ড্রপ ডাউন চাচ্ছি সার্ভিসের এখানে যে সার্ভিস আছে এই সার্ভিসের এখানে চাচ্ছি যে এখানে সার্ভিসের উপর যাতে কার্সারটা রাখলেই আমাদের সেটা চেঞ্জ হয়ে যায় তো সেই জন্য অবশ্যই আমাদের এখানে একটা কাজ করতে হবে এই যে সার্ভিস আছে সার্ভিসের এখানে যে লিস্ট আছে এই লিস্টের মধ্যে 
আমাদের লিখতে হবে সার্ভিসের এখানে যে লিস্টটা আছে লিস্টের মধ্যে আমাদের আরেকটা লিস্ট তৈরি করতে হবে ইউএল দিয়ে লিস্ট তৈরি করার নিয়ম তো ইউএল দিয়ে ইউএল আর অর্ডার লিস্ট তো আমরা এখানে ইউএল ইউজ করতেছি তো ইউএলের মধ্যে আমরা যতগুলো মেনু দেব ইউএলের মধ্যে ফার্স্টে আমরা দিই একটা লিস্ট করি এলআই লিস্টের মধ্যে আমরা অবশ্যই এ দিব অ্যাঙ্কর ট্যাক দেন এখানে আমরা একটা নাম দেব এখানে দিলাম যে সার্ভিস ওয়েব ডিজাইন এখানে আমরা আরও কিছু লিখতে পারি গ্রাফিক ডিজাইন দেন পিএসপি পিএসপি জাভা তারপরে আমরা এখানে আরও লিখতে পারি এস টি এম এল অ্যান্ড সিএসএস ওকে ফাইন তো এখন আমরা এখান থেকে কাজ করব যে আমরা এস টি এম এল সিএসএস বলে লিখলাম জাভা স্ক্রিপ্ট লিখলাম সব কিছু লিখলাম তো এখন আমরা এটার একটা আইডি দিব তা আইডি দিই আইডি ইকুয়াল ডাবল করতে শুন দেন এর মধ্যে এটা লিখি যে এটা সাব মেনু যেহেতু সেটার নাম দিল সাব মেনু সাব মেনু নাম দিলাম আর এগুলোর মধ্যে আমরা একটা ডেড লিঙ্ক দিয়ে দিই যেহেতু কোনো লিঙ্কে আমরা দিব না তার সঙ্গে আমরা এখানে দিয়ে দিচ্ছি যতগুলো লিঙ্ক আছে আমরা সবগুলো লিঙ্কেতেই এই যে হ্যাশট্যাগটি দিয়ে দিলাম এই হ্যাশের মানে হচ্ছে এটা ডেড লিঙ্ক এটা কোথাও যাবে না এই জন্য এখানে খালি রাখার থেকে আমরা হ্যাশ দিলাম তো আমাদের এখানে ক্লিয়ার আমাদের আর কোনো এখানে ঝামেলা নাই এদের লিস্টের মধ্যে আমরা আরেকটি লিস্ট তৈরি করেছি ওকে ফাইন তো এখন আমরা এখান থেকে রিলোড দিয়ে দেখি কেমন দেখা যায় এই যে এইটার আন্ডারে আবার এগুলো হয়েছে তাই হয়েছে না এটার আন্ডারে এগুলো হয়েছে তো এটা কার সার রাখলে হবে এমন আমাদের ফাংশনটা আসতে হবে তো এমন ফাংশন নিয়ে আসতে গেলে আমাদের কি করতে হবে এখন আমরা সেগুলো এখানে মার্ক করি তো ফার্স্টেই আমরা এখানে যাই আমাদের যে সিএসএসটি ছিল সেই সিএসএসটি আমরা এখান থেকে নিয়ে আসি এই যে আমাদের সিএসএসটি আছে এই সিএসএসটি আমরা এখান থেকে রান করি সেহেতু আগে থেকে আমরা কল করেছি তো এটা মুভ টু আদার ভিউ করে নিই এই যা পাশে রাখলেই মুভ টু আদার ভিউ হবে দেন আমরা এখান থেকে প্রথমে বডিকে কল করি তারপরে যে ক্লাসের নামটি লিখছি সেই ক্লাসের নামটি আমরা কল করি ক্লাসের নাম কল করার নিয়ম ডট দিয়ে তারপরে সেই ক্লাসের নামটি লিখা তো এটার মধ্যে দুইটার স্টাইল আমরা একই রকম চাই তাই না এটা প্যারেন্টস আকারে আমরা রেখে দিলাম তো প্যারেন্টসের মধ্যে কী আছে প্যারেন্টসের মধ্যে আমাদের আছে ইউএল তারপর এইটার মধ্যে আছে আবার ইউএলের মধ্যে আছে ইউএল এলআই তো আমরা এখানে কমা দিয়ে একবার স্টাইল করব যে জন্য আমরা একবারে লিখতেছি যেহেতু একেবারে লিখবো আমরা সে একবারে আমরা লিখে নিচ্ছি বারে বারে লেখার থেকে একেবারে লিখে নিচ্ছি তাহলে এখানে আমরা এলাই দিলাম এখন ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা আলাদা আমরা লিখতে পারি ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা আলাদা বলতে এরকম ইউএলের জন্য ইউএল দেন এটা এবার এলআইয়ের জন্য লিস্টের জন্য লিস্ট লিস্টের জন্য লিস্ট লিখলাম দেন এখানে আমরা যে অ্যাঙ্কর ট্যাক্টি আছে অ্যাঙ্কর ট্যাক্টির জন্য আমরা অ্যাঙ্কর ট্যাক্টি লিখতে পারি এ লিখতে পারি দেন সেভ দিলাম তারপরে আমাদের এখানে আরও আছে আমরা যে ড্রপ ডাউনের মধ্যে লিস্ট করছি সেই লিস্টের আবার হোবার করতে হবে তো সেটার আবার হোবার করব তো হোবার করার জন্য আমাদের এখানে লাগবে লিস্ট দেন এর মধ্যে যে এইটা ছিল লিস্ট হোবার দেন এর মধ্যে ছিল কি আমাদের এ ছিল তো এ যারে আমরা কল করলাম তারপরে আমাদের যেই টেকটা ছিল মানে আইডিটা ছিল আইডি কল করার নিয়ে আমি হ্যাশ দিয়ে তো হ্যাশ দিয়ে আমরা সাব মেনু সাব মেনুটা লিখলাম এই যে এইটা ছিল এই সাব মেনুটা এখানে লিখলাম তাহলে যা সেকেন্ড ব্যাকেট ক্লোজ করে দিই তাহলে আমরা এখানে লিখি লিস্ট এই লিস্টকে সাব মেনুর মধ্যে যে লিস্টটা ছিল সেই লিস্টকে তো আবার হোবার করতে হবে হোবার করতে হবে ইউএলের মধ্যে যে আমাদের সাব ট্যাক্টি ছিল সেই সাব মেনুটা 
সাব মেনুটারে আমরা কল করে দিলাম এখন এই সাব মেনুর মধ্যেও তো আবার ছিল আমরা হ্যাশ দিয়ে সাব মেনু লিখলাম সাব মেনুর মধ্যে আবার কি ছিল লিস্ট ছিল আমাদের এই সাব মেনুর মধ্যে লিস্ট ছিল না সেই লিস্টগুলো আবার কল করি এল আই তার মধ্যে আমাদের আবার এ আছে এ কে আবার হোবার করতে হবে তো এরকম অনেকগুলো আছে তো আমাদের এ কে হোবার করতে হবে এখানে এ কে হোবার করলাম সাব মেনুর যে মেন এ ছিল সেটা আমরা আগে লিখে হোবার করলেও হয়তো সমস্যা নাই এখানে আমরা এ লিখলাম তারপর সেটাকে হোবার করলাম আমরা তো বুঝতে পারছি কিভাবে কি করতে হয় না হয় লিচেও তো দিয়েছি আপাতত আমাদের লাগতেছে না তো এখন আমরা কাজ করি যে কিভাবে কি করা যাই না যাই মেনুটা তৈরি করে রিলোড দিই হ্যাঁ আমরা এখন কাজ করব বানাবো ওই জিনিসটা তো ফার্স্টে আমরা মার্জিন দিয়ে রাখে একটা আমাদের যে ড্রপ ডাউনের মধ্যে লিস্ট আছে আর ইয়ে আছে এদের মার্জিন আমরা নান করে দিই মার্জিন জিরো আর প্যাডিং জিরো মার্জিন জিরো দেন আমাদের প্যাডিং যেটা আছে সেই প্যাডিংটা আমরা জিরো করে দেব প্যাডিং দিলাম আমরা জিরো ওকে ফাইন তারপর আমাদের ইউএলের ডিজাইনটা করতে হবে যে যে আমাদের ইউএলটা আছে ইউএলের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কী কালারের হবে তো ইউএলের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে হবে অবশ্যই আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম যেটার যে ব্যাকগ্রাউন্ড হবে সে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিলাম আমরা গ্রে কালারের দেখি কেমন দেখা যায় ইউএলের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু গ্রে কালারের হয়ে গেছে তাই হয়েছে না গ্রে কালারের হয়ে গেছে আচ্ছা ফাইন তারপরে আমরা কি করব এইটা যেমন নিচে নিই অবশ্য নিচে নিলে ভালো দেখা যাবে তারপরে এর যে লিস্টের স্টাইলটা আছে ওই যে ডট ডট সামনে আছে লিস্টের স্টাইলটা আমাদের দরকার নাই সো আমরা লিস্ট স্টাইল এখানে দিয়ে দিই যে নান আমাদের তো ডট ডট দরকার নাই তো আমরা এখান থেকে এটারে নান দিয়ে দিলাম এই যে লিস্টের সামনে যে স্টাইল ছিল সেই স্টাইলটা আর পাবে না তারপরে এটার ওয়াইট দিয়ে দিই আমরা হান্ড্রেড পারসেন্ট ওয়াইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়ে গেল আচ্ছা ফাইন তো তারপরে আমরা কি করবো আমরা যে নিচে যে ড্রপ ডাউনের মধ্যে লিস্ট নিছি সেই লিস্টে এখন কাজ করবো লিস্টে কাজ করবো কি ওই জিনিসগুলো আমরা ফ্লোট করে দেব তো এখানে দিয়ে ফ্লোট আমরা ফ্লোট লেফট সাইড করে দিই দেখি কি হয় ফ্লোট লেফট সাইড ডিফল্টভাবে তো লেফটেই থাকে তো এর একটা পজিশন দিয়ে দিই এটা গতদিন আমরা এক স্টাইলে করেছিলাম আজকে আমরা করতেছি আরেকটা স্টাইলে গতদিনে বলেছিলাম যে একটা লিস্ট করা যায় একটা মেনুবার করা যায় অনেকগুলো স্টাইলে তো আমরা তার মধ্যে আরেকটা স্টাইল দেখতেছি এই যে আমরা রিলেটিভ করে দিলাম জিনিসটা এখন আমরা হোয়াইট দিয়ে দিই একটা হোয়াইটটা আমরা দিয়ে অটো দিই ওয়েট অটো করে দিলাম তো এখন আমরা যদি এখান থেকে রিলোড করে আমরা দেখতে পারবো এই যে অটো হয়ে গেছে ওয়েটটা অটো হয়ে গেছে তো তারপরে আমাদের যে অ্যাঙ্কর ট্যাগটা ছিল সেই অ্যাঙ্কর ট্যাগের মধ্যে আমরা এখন স্টাইল করে লিখবো অ্যাঙ্কর ট্যাগের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিই একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমরা আপাতত গ্রিন কালার দিই ব্লু দিই বিএল ইউ ব্লু সো ব্লু কালার দিলাম দেন এখান থেকে যদি আমরা রিলোড দিই আমরা দেখবো যে অ্যাঙ্কর ট্যাগ কালার এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লু হয়ে গেছে তা হয়েছে না তো লিখার সাথে মিশে গেছে আমাদের ব্লু কালারটা লিখার সাথে মিশে গেছে তো এই জন্য আমাদের একটা কালার দিতে হবে সো কালার আমরা দিলাম যে কালারটা দিলাম হোয়াইট কালার যাতে না মিশে যাই তো আমরা প্রত্যেকটা জিনিসই দেখে দেখে করতেছি এই যে এই যে মিশে নাই এখন আর তো তারপরে আমরা এখন চাচ্ছি যে এই যে ডিসপ্লেগুলো আছে মানে যেরকম আছে এই জিনিসটা ব্লক চাচ্ছি তো আমরা ডিসপ্লে ডিসপ্লে ব্লক করে দিলাম মানে প্রত্যেকটাতে প্রত্যেকটা হবে এ এমন চাচ্ছি এই যে ডিসপ্লে ব্লক হয়ে গেছে পুরোটা জোড়াই হয়ে গেছে ডিসপ্লে ব্লক তারপরে আমরা চাচ্ছি যে এইটার যে প্যাডিং আছে সে প্যাডিংটা দিতে চাচ্ছি প্যাডিং কেমন করে প্যাডিং দিতে চাই সেটা চাই যে উপরে আর নিচে পাবে টেন পিক্সেলের মতো আর এই সাইজ একটু বেশি হবে তো লেখি প্যাডিং এটা আমার উপরে আর নিচে টেন পিক্সেল অ্যান্ড দেন আমরা এখন দি যে দুই সাইডে দুই সাইডটা আমরা দিলাম একটু বেশি করে এখান থেকে যদি আমরা রিলোড দিই এটা একটু বড় বড় হয়ে গেছে এখন মনে হচ্ছে যে না একটা মেনুর মতো হয়েছে আমাদের 
তারপরে এতে যে অ্যালাইনমেন্টটা আছে সেই অ্যালাইনমেন্টটা আমরা সেন্টার করে দিতে পারি এই যে টেক্সটাইল লাইনটা সেন্টার এটার উপর কার্সার রাখলেই তো হবে এই জন্য এটা সেন্টার করে দিলাম এখন আমাদের কি করতে হবে এখন আমাদের আসতে হবে যে ওই যে ডিরেকশনটা ছিল যে নিচে লিখা দেখা যাচ্ছে সেই জিনিসটা আমাদের নাই করে দিতে হবে নিচে একটা আন্ডারলাইন দেখা যাচ্ছে সে আন্ডারলাইনটা নাই করে দিতে হবে তো লিখতে হবে টেক্স ডেকোরেশন টেক্স ডেকোরেশন নান এন ও এনি নান টেক্স ডেকোরেশন নান তাহলে আমরা এখন দেখবো যে নিচে যে আন্ডারলাইনটা ছিল সেটা থাকবে না নিচের আন্ডারলাইনটা আন নাই এখন আমরা চাচ্ছি যে নিচেরটা আস্তে এ করে শো করবে তো যদি এমন চাই তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা ট্রানজেকশন দিতে হবে ট্রানজেকশন আমরা একটা টাইম দিয়ে দিই ট্রানজেকশন টাইম দিলাম যে পুরোটা সম্পূর্ণ কিছু টাই হবে পয়েন্ট টু ফাইভ সেকেন্ডে আর এস ফাংশনে ঠিক আছে ওকে ফাইন তো এখন এইটা চাচ্ছি যে এইটারে আমরা হোবার চাই এই যে লিস্টকে যে হোবার নামে আমরা রাখছিলাম সেই হোবার চাই এখন ওই জিনিসটারে আমরা এখন কি করব হোবার করব হোবারের ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমাদের হবে ধরো কালো কালারের ব্ল্যাক কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড হবে তো এখান থেকে আমরা রিলোড দিই এই যে হোবারগুলো ব্ল্যাক কালারের হয়েছে কিন্তু এই যে প্রত্যেকটা হোবারে আমাদের ব্ল্যাক কালারের হয়েছে তো এখন আমরা দেখব যে আমাদের এতগুলো এতটুকু পর্যন্ত হইল আমরা এতটুকু পর্যন্ত কত ক্লাসেই জানতাম তো এখন আমরা এই নিচের টুকু কীভাবে হাইট করে দেওয়া যায় সেই জিনিসটা দেখবো এই নিচের টুকু আছে কিসের মধ্যে আমাদের এই সাব মেনুর মধ্যে আছে না এই সাব মেনুতে এখন কাজ করবো যে সাব মেনু তো সাব মেনুতে কী কাজ করবো সাব মেনুতে ফার্স্টে আমরা দেখবো যে এইটা পজিশন দেবো একটা পজিশন দেবো অ্যাপসুলেট এই যে পজিশন অ্যাপসুলেট মানে আমাদের একেবারে সোজা হয়ে গেছে তো আমরা লেফটে একটু চাপাই দিই লেফটে দিয়ে দিই যে জিরো লেফটে যাবেই না এরকম যে জন্য আমরা লেফটে জিরো দিয়ে দিলাম তো লেফটে জিরো দেওয়ার জন্য এই যে আমাদের লেফটে জিরো হয়ে গেছে এখন আচ্ছা ফাইন তো তারপরে আমরা কী করবো লেফটে আমরা জিরো করে দিলাম এবার পজিশনও দিলাম আমরা অপোসিটে আমাদের দরকার নাই যে একটু অপোসিটে হবে এমনটা আমাদের দরকার নাই আমরা এখন দেখাবো যে এইটা তো আমাদের দরকার নাই তাই না এটা শো করবে না এই জন্য আমার তাহলে হিডেন করে দিতে হবে তাহলে আমরা কি লিখবো ভিসি বিলিটি হিডেন এই সাইড ডাবল টি ই এন হিডেন সেভ দিলাম এখন যদি আমরা এখান থেকে রিলোড দিই দেখেন তার শো করতেছে না এটা শো করতেছে না তো এখন এটা শো করানোর জন্য আবার কি করতে হবে আমরা এখানে টপ দিই টপে এত পিক্সেল দিয়ে দিই একটা ওই গেল এই যে টপ আমাদের এখানে যে টপ আছে এই টপে আমরা দিলাম যে এটা পঁয়ত্রিশ পিক্সেলের মতো টপ পাবে এটা মেনু হয়েছে মাত্র আমরা এখনও কিন্তু আমাদের যে ড্রপ ডাউনটা সেটা কিন্তু এখনও তৈরি করি নাই আমরা মেন মেনুটা তৈরি করছি এই মেন মেনুটা আছে এখানে তো আমরা জেড ইন্ডেক্স এটার উপরে তুলে নিয়ে আসি অনেক সময় হয় যেটা নিচে থাকে তো আমরা জেড ইন্ডেক্স এটারে উপরে তুলে নিয়ে আসি জেড ইন্ডেক্স ওয়ান এই জেড ইন্ডেক্স ওয়ান দিয়ে আমরা এটার উপরে তুলে নিয়ে এসেছি এখন আর কোনো সমস্যা করবে না তো তারপরে আমরা এটা হোবার করলে পাবে এমন সিস্টেমটা আমরা করে দিই যে যখন হোবার করবে তখন আমাদের পাবে যে লিস্টকে যখন হোবার করব তখন ইউএলের মধ্যে এইটা পাবে তার মানে কি যখন আমরা লিস্টকে হোবার করব তখন আমাদের ইউএলটার মধ্যে যে এই সাব আছে মানে সাব মেনু আছে এই সাব মেনুটা পাবে তো সেটা কিভাবে করব এটার জন্য আমরা এখানে লিখব যে টপ টপে পাবে না টপে দিলাম আমরা পঁয়তাল্লিশ পিক্সেল অ্যানাফ ওইখানে কিন্তু ভিজিবিলিটি এখানে নান করে দেওয়া হয়েছে যে জন্য পায় নাই তো সেই জিনিসটাই আমরা যদি এখানে দিই যে না আমাদের পাবে তাহলে আমাদের কি করতে হবে এখানে লিখতে হবে ভিজিবিলিটি ভিজুয়াল ভিজিবল এই যে এখন পাচ্ছে না এই যে এখন কিন্তু পাচ্ছে প্রথম আমাদের পাইছিল না কিন্তু এখন কিন্তু ঠিকই পাচ্ছে ওকে ফাইন তারপরে আমাদের এখানে কি করতে হবে একটু অপাসিটি আমরা দিয়ে দিই যাতে কোনো অপাসিটি থাকলেও সেটা যাতে ঠিক করে নিতে পারে আর কোনো প্রবলেম না করতে পারে সিআইটি হয় অপাসিটি আমরা এখানে দিলাম যে ওয়ান মানে র দিলেও চলে না দিলেও চলে সমস্যা নেই 
এখন আমরা এই যেখানে পাইছি আমাদের তো এখন আমরা কি করব এখন আমরা এই লিস্টকে এই যে ফ্লোট যে করছিল সেই ফ্লোটটা আমরা নান করে দেব ফ্লোট করলাম নান আমাদের লিস্টের মধ্যে যে ফ্লোটটা ছিল সেটা আমাদের থাকলো না নান আমাদের ড্রপ ডাউন চেয়েছিলাম এই যে ড্রপ ডাউনটা এখন কিন্তু আসছে এখন কিন্তু সমস্যা নেই এদিকে একটু ফাঁকা মাকা ছিল এখন আর নাই ওকে ফাইন তারপরে আমরা এখন কি করবো এটা উইড দিয়ে দিতে পারি তো এখানে দিই যে উইড ডাব্লিউ আই জিটি এইচ উইড উইড দিলাম যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আজকের আমরা লিস্টটা করতে আসি ঠিক অন্য সিস্টেমে যেটা একটু কঠিন কতদিনের থেকে একটু কঠিন ড্রপ ডাউন মেনু তো এখন আমরা এই যে অ্যাঙ্কর ট্যাকটা ছিল অ্যাঙ্কর ট্যাকের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিই এটার ব্যাকগ্রাউন্ড যদিও আগে থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া আছে তো সমস্যা নাই এখানে হোবারের সময় আমরা কালার দিয়ে দিই হোবারের সময় ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে এর রেড কালার হবে আর লিখাটা কালারটা হবে সাদা রেড কালার লিখাটা সাদা তো বুঝতে পারছি আই হোপ ক্লিয়ার যদি কারো কোনো কোশ্চিন থাকে এই বিষয়ে তো সবাই জানাবেন কমেন্ট বক্সে জানাবেন হ্যাঁ যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাই তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম